வாட்டி இதி இலாகே சாகிப்போதே பாவுண்டே கானி கதா இக்கடே மலுப்புதிருகின் ராமாராவு பார்ய அன்னப்போர்னதி நவ்வு முகம் இப்புடு ஆமுகன்லோ சிரு நவ்வுளு சிந்துது உண்டே சனேயித்துல் அந்தா மத்துலோ தூல்து உண்டே சங்கைய சூப்புது அன்னப்போர்னா மேல் பாட்டாய் அன்னப்போர்ன கொட ஆதனி அதுகோ அலா மொதல இந்தி வாழ சுனேகம் குத்தி ரோதுலுனே வாழ சுனேகம் மரிந்த பரப்படி அதி ராமாராவு இந்தலோ நீனி சமையன்லோ உச்சி போய் என்றகா முதிரி போய் இந்தி அன்ன பூர்ன குடா பத்தலேன் சமையன்லோ சங்கைய செல்லக்கி தனா XTD பூத் நின்சி ஒக்க மிஸ்சிடு கால் இச்சே இந்துக்கட்டே ஒக்க வேல் போனு பிலிலோ சங்கைய செல் நம்பர் உச்தே தனா பர்த்தக தெரிச்சு போத்துந்தே மோனனி ஆனே பையம் சங்கைய தனா செல்லோ மிஸ்சிடு கால் சூச்குனி அக்கடைக்கு போன் ஜேசி அன்ன போருந்தோ மாட்டாடி இந்திக்கு வெள்ளே வா ரோகம் கேச்து நானே மோனன் பையம் உன்னாக் குட ஹாலவாட் நீ மார்க்குவலையாப் போயாடும். மிகுத்தாஸ் நேகித்திரு விடுப் போய் இந்தர்வாதா சங்கைய மாத்ரம் ஏதோ வங்கதோ அக்கடை உண்டி போயவாடும். ராமாராவு ஒக்க பீர்தாகி மத்திலோ படுகுரே வாழும்.
వ్యవహారాలు ఎల్లకాలం సాగవు కదా వీళ్ళ వ్యవహారం గురించి రామారావుకి అనుమానం రాని వచ్చింది కూడా ఇదివరకట్లాగా తనతో ఎక్కువ సమయం గడపకపోవడంతో రామారావు అనుమానానికి బలం వచ్చింది జీవన సరళిలోని వైచిత్యాలు సంభ్రమాలు ఆశ్చర్యాలు ఉద్వేగాలు ఉద్రేకాలు గినిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ల సమాహారం వింతలు విశేషాలు ప్రతి గురువారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు రెండులో రైతు సమస్యలు మార్కెట్ మోసాలు జల వివాదాలు విధాన నిర్ణయాలు నిపుణులతో ఇంటర్వ్యూలు రైతు నేతల మనోభావాలు ఆదాయం పెంచే మార్గాలు ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ మార్కెట్ సమీక్షలు ఎగుమతి అవకాశాలు సమస్యలకు పరిష్కారాలు జై కిసాన్ రైతు లోకపు గుండె చప్పుడు ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మీ ఈటీవీ రెండులో జై కిసాన్ సంగయ్య కూడా ఇదివరకట్లాగా తనతో ఎక్కువ సమయం గడపకపోవడంతో రామారావు అనుమానానికి బలం వచ్చింది ఒకరోజు పొద్దున్నే బయటకు వెళ్లిన రామారావు అనుకోకుండా మధ్యాహ్నం పూట ఇంటికి వచ్చాడు అన్నపూర్ణ సంగయ్యలు కలిసి ఉన్న దృష్టిని చూసి ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యాడు వాళ్ళ కనిపించకుండా పక్కకి తప్పుకున్నాడు మన బంగారం మంచిది కానప్పుడు ఎదుటి వాడిని తప్పు పట్టి ఏం లాభం అనుకున్నాడు రామారావు
ఆ తర్వాత భార్యని విపరీతంగా కొట్టాడు అదే రోజు పుట్టింటికి పంపించేశాడు కొన్ని రోజుల పాటు అన్నపూర్ణ పుట్టింట్లోనే ఉండిపోయింది ఆ తర్వాత తనని క్షమించమని ఇక మీదట తప్పు చేయనని వేడుకోవడంతో రామారావు కాస్త శాంతించాడు మళ్లీ భార్య అన్నపూర్ణని తన ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు గ్రామంలో అందరికీ తెలిస్తే తన పరువే పోతుందని భావించి ఈ విషయాన్ని ఎవరికీ చెప్పుకోలేదు ఒకరోజు రామారావు ఇంట్లో ఏదో వెతుకుతుంటే పరుపు కింద అతనికి ఓ కాగితం కనిపించింది ఏమిటోనని తీసి చదివాడు సంగయ్య నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నిన్ను మర్చిపోలేకపోతున్నాను అంటూ తన భార్య అన్నపున్న సంగయ్యకి రాసిన ఉత్తరం అది ఆ ఉత్తరం చదివిన రామారావు కోపంతో ఊగిపోయాడు భార్యను అంటే లాభం లేదనుకుని వెంటనే సంగయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి వార్నింగ్ ఇచ్చాడు మరోసారి ఇలా జరిగితే ఊరుకునేది లేదని గట్టిగా హెచ్చరించాడు కానీ సంగయ్య అన్నపూర్ణలు కలుసుకోలేకుండా ఉండలేకపోతున్నాడు దీంతో రామారావులో సహనం పూర్తిగా చచ్చిపోయింది తీవ్రంగా ఆలోచించాడు సంగయ్య అన్నపూర్ణల బంధానికి ఎలా తెరదించాలో అతనికి అర్థం కావటం లేదు ఆలోచించి ఆలోచించి తన అన్న కొడుకు లక్ష్మీనారాయణ దగ్గరికి సలహా కోసం వెళ్ళాడు లక్ష్మీనారాయణకి విషయం చెప్పి మీ పిన్ని వ్యవహారం ఇలా ఉంది ఏం చెయ్యాలి అని అడిగాడు రామారావు బాగా ఆలోచించిన లక్ష్మీనారాయణ రామారావుకి ఒక సలహా ఇచ్చాడు ఆ సలహా ప్రకారం రామారావు తన భార్య అన్నపూర్ణ దగ్గరికి వచ్చి ఏమే నువ్వు సంగయ్యని మర్చిపోయావా లేదా అని గట్టిగా అడిగాడు ఏమండి మీకు మాటిచ్చిన దగ్గర నుంచి నేను ఏ తప్పు చేయలేదండి అంది అన్నపూర్ణ నీకు నేను కావాలా ఆ సంగయ్య కావాలా అంటూ ఆమెని చితక బాధాడు మీరే కావాలండి అని ఏడుస్తూ చెప్పింది అన్నపూర్ణ నువ్వు నా మాట వింటే ఆ సంగయ్యని లేపేస్తా లేకపోతే మీ ఇద్దరిని చంపేస్తా అని హెచ్చరించాడు మీ మాటే వింటానండి నాకు ఆ సంగయ్య వద్దు అని అన్నపూర్ణ తేల్చి చెప్పింది దాంతో రామారావు లక్ష్మీనారాయణ వేసుకున్న పథకాన్ని అన్నపూర్ణతో చెప్పారు ఆ పథకాన్ని అమలు చేసేందుకు అందులో భాగం పంచుకునేందుకు అన్నపూర్ణ ఒప్పుకుంది ఒకరోజు రాత్రి పదిన్నర గంటలకి రామారావు లక్ష్మీనారాయణులు అన్నపూర్ణతో ఎస్టీడి బూత్ నుంచి సంగయ్య సెల్ఫోన్ కి మిస్డ్ కాల్ ఇప్పించారు ఆ సమయంలో సంగయ్య తన ఇంట్లో భార్య పిల్లలతో కలిసి టీవీ చూస్తున్నాడు కాల్ని చూసుకుని వేరే గదిలోకి వచ్చి ఆ నెంబర్ కి డైల్ చేశాడు అన్నపూర్ణ లిఫ్ట్ చేసి ఇదిగో మా ఆయన ఇంట్లో లేడు నువ్వు తొందరగా మా ఇంటికి వచ్చాయి 
అని సంగాయిని పిలిచింది రాత్రి పూట ఒకసారి ఇంటికి వచ్చేస్తే ఎంత అర్జెంట్ పని ఉన్నా కూడా తిరిగి బయటికి వెళ్ళని సంగయ్య నా భార్య పిల్లలు మెరుకునే ఉన్నారు ఇప్పుడు రావటం వీలు కాదు రేపు పొద్దున కలుద్దామని చెప్పి ఫోన్ ని కట్ చేశాడు దాంతో రామారావు లక్ష్మీనారాయణ అన్నపూర్ణల పథకం ఫెయిల్ అయింది వాళ్ళు మరో రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు రెండు వేల ఐదో సంవత్సరం ఆగస్టు నెల ఇరవై ఆరో తేదీ రాత్రి ఏడున్నర కావస్తోంది రామారావు హోటల్లో అతనితో పాటు మరో ముగ్గురు మిత్రులు కూడా మద్యం తాగుతున్నారు అదే సమయంలో ఖమ్మం వైపు నుంచి వెంకటగిరి వస్తున్న సంగయ్య ఆ హోటల్ వైపు యాదాలాపంగా చూశాడు అక్కడ తన ఫ్రెండ్స్ ఉంటం చూసి వారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఫ్రెండ్స్ అందరితోనూ మాట్లాడాడు రామారావు మాత్రం బీరు తాగుతూ ఒకవైపు నవ్వుతూ సంగయ్యతో మాట్లాడుతూనే తన పథకాన్ని అమలు చేయాలి అని భావించాడు మెల్లిగా రామారావు లేచి తనకి మంది ఎక్కువైందని పడుకుంటా అని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళాడు దాంతో సంగయ్యతో సహా అందరూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు అప్పటిదాకా మత్తెక్కువై పడుకున్నట్టు నటించిన రామారావు లేచి తన అన్న కొడుకు లక్ష్మీనారాయణ్ని రమ్మని పిలిచాడు లక్ష్మీనారాయణ రామారావు అన్నపూర్ణలు ముగ్గురు కలిసి ఏవేవో గుసగుసలు ఆడుకున్నారు అప్పుడు సమయం రాత్రి పదకొండు గంటలు అవుతోంది మళ్లీ తన భార్యతో సంగయ్య సెల్ఫోన్ కి రామారావు ఒక మిస్డ్ కాల్ ని ఇప్పించాడు అదే సమయంలో సంగయ్య స్నానం చేసి వచ్చి భార్య పిల్లలతో కలిసి ఫోన్ చేస్తున్నాడు తన సెల్ఫోన్ కు వచ్చిన మిస్డ్ కాల్ ని చూసి పక్క గదిలోకి వెళ్లి ఆ నెంబర్ కి డైల్ చేశాడు అటువైపు నుంచి అన్నపూర్ణ ఇదిగో మా ఆయన ఫుల్గా తాగేసి పడుకున్నాడు ఇంకా తెల్లారి వరకు లేవడం నువ్వు తొందరగా వచ్చేసేయి రా ప్లీజ్ అని అడిగింది వామో నేను మా ఇంట్లో ఉన్నాను ఇంత రాత్రి వేళ రావటం వీరు కాదు అని చెప్పాడు సంగయ్య అన్నపూర్ణ కాస్త కోపంతో ఇదిగో ఇప్పుడు నువ్వు రాకపోతే ఈ రోజు నుంచి నీకు నాకు కట్ అని బెదిరించింది దాని వీక్నెస్ కి కట్టుబడిపోయిన సంగయ్య వెంటనే చేయి కడుక్కుని అర్జెంట్ పనుంది తొందరగా వస్తాను అని భార్యతో చెప్పి టూ వీలర్ తీసుకుని బయలుదేరాడు ఎప్పుడు రాత్రి వేళ ఇంటి నుంచి బయటికి రాని సంగయ్య ఆ రోజు మాత్రం రాక తప్పలేదు తమ పథకాన్ని అమలు చేసేందుకు ఇక్కడ ముగ్గురు సిద్ధంగా ఉన్నారు రావటం ఆలస్యం కావటంతో మళ్లీ ఒక మిస్డ్ కాల్ ఇచ్చింది అన్నపూర్ణ వెంటనే సంగయ్య ఫోన్ చేసి నేను మీ ఇంటికి దగ్గరలోనే ఉన్నాను అని చెప్పాడు టూ వీలర్ ని కాస్త దూరంగా పార్క్ చేసి లోపలికి రా అని చెప్పింది అన్నపూర్ణ హోటల్ ముందు నుంచున్న అన్నపూర్ణ సంగయ్యకి స్వాగతం పలికి ముందు గదిలోకి తీసుకెళ్లింది
aceite. ఇలాంటి దృశ్యాలు కథనాలు అక్రమాలు మీ ప్రాంతంలో కూడా ఉన్నాయా ఇంకెందుకు ఆలస్యం కాల్ చేయండి వాటి భరతం పట్టే పని మేము చూసుకుంటాం మీరు చెయ్యవలసిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ టూ లేదా నేను సైతం ఈటీవీ రెండు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా ఒకటి ఐదు ఒకటి రెండు ఈ చిరునామాకు లేఖ రాయండి ఈటీవీ స్పోర్ట్స్ ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మీ ఈటీవీ రెండులో తెలియని సంగయ్య గదిలోకి వెళ్ళగానే అన్నపూర్ణని గట్టిగా పాటేసుకున్నాడు వెంటనే వెనక్ గదిలోంచి వచ్చిన రామారావు ఇనుప రాడ్తో అతని తల మీద బలంగా కొట్టాడు సంగయ్య కింద పడిపోయాడు లక్ష్మీనారాయణ ప్లాస్టిక్ తాడు తెచ్చి సంగయ్య మెడకేసి గట్టిగా లాగాడు గొంతు పెగలక ఊపురాడక సంగయ్య విరవెల్లాడిపోయాడు అన్నపూర్ణ సంగయ్య రెండు కాళ్ళని కదలకుండా గట్టిగా పట్టేసుకుంది ప్రేమతో పిలిచిన అన్నపూర్నే తన్ని చంపడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే షాక్ అయిపోయాడు సంగయ్య రామారావు కసిగా బూతులు తిరుతూ సంగయ్య మర్మావయవాల్ని గట్టిగా పిసికి పారేశాడు సంగయ్య అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు ఆ శవాన్ని తీసుకెళ్లి ఉన్నేర్లో పడేయాలి అని అనుకున్నారు దగ్గరలో ఉన్న రైస్ మిల్లికి ఎదురుగా వాహనాలు వస్తుండటంతో ఆ వెలుగులో శవం తెలుస్తుందని భయపడి శవాన్ని అక్కడ పొదల్లో పారేసి ఇంటికి వచ్చేశారు మరకల్ని తుడిచి పారేశాడు రక్తం మరకల్ని అయితే తుడిచేయగలిగారు కానీ తమ మనసులో ఉన్న అపరాధ భావాన్ని మాత్రం తుడిచివేయలేకపోయాడు తాము చేసిన నేరాన్ని ఆ మాజీ సర్పంచ్ ముందు ఒప్పుకుని తమని పోలీసులు కొట్టకుండా చూడాలని ఈ గండం నుంచి ఎలాగైనా బయటపడేమని ప్రాధాయపడ్డారు అంతా విని బాగా ఆలోచించిన ఆ మాజీ సర్పంచ్ మీ ముగ్గురు కలిసి వెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో లొంగిపోతే బాగుంటుంది లేకపోతే చాలా ప్రమాదము అని సలహా ఇచ్చాడు అందుకు వాళ్లు ఒప్పేసుకున్నారు ఆ మాజీ సర్పంచే రామారావు అన్నపూర్ణ లక్ష్మీనారాయణని వెంట పెట్టుకుని ఖమ్మం రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ లో అప్పగించాడు
పోలీసులు ఆ ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కి పంపారు స్నేహం విలువ చాలా చాలా గొప్పది ఆ స్నేహం ముసుగులో ద్రోహం చేసిన సంగయ్య తన ప్రాణాలనే కోల్పోయాడు తన భర్త స్నేహితుడితో తప్పుడు సంబంధం పెట్టుకున్న అన్నపూర్ణ ప్రస్తుతం జైల్లో ఊచలు లెక్క పెడుతోంది 